नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है फिफ्टीन प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम बट बिफोर वी प्रोसीड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स एज गुर दक्षिणा सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन द ब्रांडलैंड कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बी वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट C. World Commission on Our Common Future. Yeah, D. World Commission on Biodiversity. So the Bradley Commission is also called the World Commission on Environment and Development. Question two: Which of the following statements about Grow Harlem Bradley was true? A. She chaired the commission that prepared the report Our Common Future. Yes. She discussed the term sustainable development for the first time. Yes. She was the Prime Minister of Norway. Yes. तो इसमें से ग्रो हार्लम ब्रांडलैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि वो जो जो जिस कमीशन ने रिपोर्ट बनाई थी आवर कॉमन फ्यूचर उसकी चेयरमैन थी यस और उस कमीशन का नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसके अलावा उन्होंने पहली बार आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की चर्चा की थी और वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी तो ये तीन तीनों ही स्टेटमेंट सही है तो डी होगा ऑल ऑफ्टेप क्वेश्चन नंबर Three. Who among the following were awarded the Nobel Prize for their work on environment? A. R. C. Pachauri. C. Gro Harlem Brundtland. B. Gro Harlem Brundtland. C. Kofi Annan. Or D. None of the above. Correct option is A. R. C. Pachauri. He was the head of IPCCC, Intergovernmental Panel on on Climate Change. So, is ki wajah se. आरसी पचौरी को नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हेड थे और उनकी जो हेडशिप में उस पैनल ने बहुत अच्छा काम किया था ग्रो हार्लम ब्रांडलैंड को नोबेल प्राइज नहीं मिला था और कोफी अन्नान को ह्यूमन राइट्स के लिए मिला था क्योंकि कोफी अन्नान वॉज द हेड ऑफ द यू जनरल असेंबली एंड डी तो नॉन ऑफ देवर तो होगा नहीं तो ए आर सी पचौरी वॉज द हेड ऑफ द आई एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज efforts to lead the ipccc in environmental field in the intergovernmental panel for climate change gro harlem brantley did not get nobel prize and kofi annan got it for human rights and he was kofi annan was the head of the un general assembly question number 4 when was the word sustainable development used and defined for the first time answer is a 1987 in the report our common future so sustainable development shabd pehli baar kab istemal hua aur kab usko paribhashit kiya gaya उन्नीस में जब जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई आवर कॉमन फ्यूचर तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र था तो 1987 क्वेश्चन नंबर फोर ए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ हाउ वुड यू डिफाइन द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक जीव का जो पर्यावरण है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे ए द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बी सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सी इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म With which it interacts, or D, none of the above. The correct option is C. The immediate surroundings of an organism with which it interacts. The organism is surrounded by its surroundings, and it is interacting with its surroundings. The surroundings are affecting the organism, and in turn, the organism might also be affecting the affecting the surrounding, and that is the environment. So C is the correct option. तो जो किसी भी जीव का पर्यावरण वो होता है जो उसके आसपास का वातावरण होता है जिससे वो जीव प्रभावित होता है और जीव भी उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकता है तो वो होता है इमीडिएट सराउंडिंग के एकदम पास का वातावरण जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा होता है जिससे वो प्रभावित हो रहा होता है सी क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर एंड अंडर द वॉटर आर कॉल वो जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उनको क्या कहते हैं ए एम्फेबियंस दो एम्फेबियंस अक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच लिव ओनली इन वाटर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं विच लिव ओनली ऑन लैंड आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच लिव इन द एयर लाइक इंसेक्ट्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स अक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लिव ओनली ऑन इन वॉटर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लिव ओनली ऑन लैंड आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म आर एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म and amphibians are organisms that live both in land and on water like like frogs and turtles okay question number 7 the movements inside the earth that cause earthquakes are called a tectonic movements b convection currents c seismology or d none of 
सकती है तो धरती के अंदर जो मूवमेंट होते हैं जो हर जो हिलता डुलता है हरकत होती है इसको क्या कहते हैं ए टेक्टॉनिक मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज कन्वेक्शन करेंट डो नॉट ने अर्थ इंटीरियर बिकॉज कन्वेक्शन करेंट ऑल्सो हैपन इन द एयर इट्स नॉट कन्वेक्शन करेंट साइजमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दट डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ क्विक ऑन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी सो ए टेक्टॉनिक मूवमेंट टेक्टॉनिक इज रिलेटेड टू मूवमेंट इन साइड द अर्थ क्विक मूवमेंट इन द टेक्टॉनिक प्लेस ओके सो ए टेक्टॉनिक मूवमेंट इसका सही उत्तर होगा क्योंकि कन्वेक्शन करेंट सिर्फ धरती के अंदर ही नहीं ऊपर भी होते हैं हवा का भी कन्वेक्शन करेंट होता है तो वो सही उत्तर नहीं है और साइजमोलॉजी वो विज्ञान होता है जो अर्थ क्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटी की पढ़ाई करता है तो सी भी नहीं है ए टेक्टॉनिक मूवमेंट आर मूवमेंट इन साइड द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा है जो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है ए अर्थ क्वेक इट इज अ नेचुरल डिजास्टर बी क्लाउड बर्स्ट इट इज ऑल्सो अचुरल डिजास्टर सी फ्लड इट इज ऑल्सो अचुरल डिजास्टर डी गैस लीक फ्रॉम अ फैक्ट्री दिस इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर फैक्ट्री प्रॉपरली एंड अ गैस लीक बिकॉज ऑफ द फॉल्ट तो जो गैस लीक होता है फैक्ट्री में से क्योंकि आपने अपनी फैक्ट्री को ठीक से रख रखाव नहीं किया या किसी इंप्लॉय की कोई गलती हो गई और गैस लीक हो गई तो ये होता है मैन मेड डिजास्टर जबकि अर्थ को एक मतलब कि धरती में जो कंपन होता है या क्लाउड बर्स्ट बादल का फटना या बाढ़ आना ये सभी प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वो डी है क्वेश्चन नंबर नाइन वट मेक्स वॉटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ए पोलर स्ट्रक्चर बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम and partial negative charge on the oxygen atom c its ability to form bonds with all kinds of molecules ya yeah, d all of the above correct answer is d all of the above because polar structure itself means it has one pole of uh, positive hydrogen ion it ion with atom which has partial positive charge and there there are two other poles which have partial negative charge on them and those are the oxygen atoms so its and this makes it able to form bonds with all kinds of ionic as well as some uh an ion uh, all kinds of ionic as well as covalent bonds so d is the correct option theek hai to pani universal solvent kyu hai kyunki uska jo molecule hai wo polar hai oxygen atom pe partially negative charge hai hydrogen atom pe partially positive charge hai aur iski wajah se har tarah ka ionic aur covalent bond maximum tarah ke pani ka molecule bana pata hai to option hoga d all of them क्वेश्चन टेन वॉटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट वॉट टेम्परेचर किस तापमान में पानी की जो डेंसिटी है भार है वो मैक्सिम होता है ऑप्शन इज ए फोर डिग्री सेल्सियस बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं और उसमें लोग गलती करते हैं इसलिए मैंने खास तौर से क्वेश्चन रखा है क्योंकि जीरो डिग्री पर पानी बर्फ हो जाता है और बर्फ के अंदर एयर मॉलिक्यूल स्ट्रैप्ड होते हैं और उसके वजह से जो बर्फ है वो पानी में टैपता है तो बर्फ डेंस नहीं होता है टेन डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर टेन डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उतना डेंस होता नहीं और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप होता है सो फोर डिग्री सेल्सियस ए इज द करेक्ट ऑप्शन इट्स एन इजी क्वेश्चन बट आई इंटेंशनली पुट इट हियर बिकॉज समटाइम्स पीपल डू मेक मिस्टेक्स इन इजी क्वेश्चन जीरो डिग्री सेल्सियस वॉटर बिकम्स आइस एंड आइस हैज एयर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन इट एंड दैट इज वे आइस इज लाइटर देन वॉटर आइस फ्लोट एन वॉटर सो आई होप वॉट वी डिस्कस टूडे वॉज यूजफुल फॉर यू इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो and if you like this video please share it with at least 3 friends or whatsapp groups as gurudakshina jai hind jai bharat keep watching my channel